Qual que é o caminho, então, hoje que você pode... Mano, o caminho é não ficar seguindo um monte de gente, gente errada. Você tem que fazer por você. Tem tudo aí na internet. Para de ficar vendo um monte de gente. Tá, mas aí, eu... então vamos lá. Vamos falar passo a passo, uhum. João. Vamos fazer o cara copiar, então. Certo. Vestuário. Vestuário. Loja. Loja. Dentro daquela... Dentro da Shopify mesmo. Isso. Facebook Ads. Facebook de Ads. primordial anúncio. Facebook Ads. Pronto. Pronto. Boa oferta. Boa oferta, um produto bom. Você, no caso, no nicho de vestuário que você pode escolher. É, e aí depois, oferta. Você vê várias ofertas que estão vendendo esse produto, jogando no Google o produto que você achou e vendo várias ofertas. Montando a sua ali. É, melhor que a de todo mundo. E aí você testando, vendo um vídeo de, no, no YouTube mesmo de tráfego pago e copiando e gastando dinheiro até, gastando até você dinheiro. aprender. Gastando dinheiro, mano. Você não vai aprender vendo o curso dos outros, não. Você vai aprender perdendo dinheiro mesmo. Começa ali e deixa o pau quebrar. Deixa Primeiro o pau mês... quebrar. Todo mundo gasta dinheiro e perde. Ninguém fala, entendeu? E quando começar a ganhar o dinheirinho, como é, como é que chega lá de escalar? Cara, que quando você vê que um certo produto tá dando um lucro pra você, e... Cara, se tá dando lucro é porque ele pode vender mais. Então, e se você tá, e quando você junta um caixinho um pouquinho maior, aí você pode pensar em escalar. Quando você tá com o dinheiro mais guardado ali na sua loja, aí você pode pensar em escalar esse produto que você tá vendendo. Porque senão, cara, às vezes o, o cara, sei lá, tem 1.300, subiu uns anúncios aí, vendeu, aí vai falar, ah, eu vou escalar pra caramba, vou escalar pra caramba. Sobe tudo o orçamento das campanhas, não dá certo, entendeu? E acaba se frustrando. Tá, mas e depois? Depois, vai, vai falando mais coisa aí, meu filho. O que, que, você, que deu certo pra você, pra, pra galera fazer? Vamos né? lá, Desenvolve vamos lá. Aí. Aí, eu tava... agora, agora é só ver de ajudar uhum. o povo. Eu tava, eu tava vendendo os tênis aí, comecei a, a vender com um, constância ali, todos os dias, o que aconteceu? Na época, eu comecei a ver no YouTube alguns rapazes que eu seguia, que tinha a, o Insta da loja tinha que ter uma, uma certa autoridade. Aí que eu falei, cara, eu preciso comprar seguidor pra loja, pra dar uma autoridade. Foi nisso que eu conheci o Cauã. O Cauã, ele tava num grupo de network e ele vendia seguidor. E eu entrei em contato com ele para vender, para comprar o seguidor. E aí é, ele falou que estava começando o um drop também. E aí eu fui dando várias dicas para ele. Ele me arrumou o seguidor de graça na época. Dei uma autoridade na loja, arrumei a, a loja e aí começou a melhorar as vendas. Entendeu? Pô, legal fazer isso aí, né? Então, dependendo, vale a pena bombar o Instagram de seguidor. Vale a pena, com certeza, velho. Se um você não tiver branding hoje, não tem como. Você vai anunciar numa loja lá que não tem nem seguidor, não tem foto, não tem depoimento, não tem. Tá, nada. Hoje já tá grande. Tá, hoje tá usando o que hoje? A ferramenta? Facebook. Facebook Ads, TikTok. Google, Google tem os gestores. Eu em si não tenho autor, autoridade máxima para fazer. Mas você usa para vender hoje? Sim, né? sim. Remarketing principalmente. E o TikTok? TikTok tá vendendo bem? Muito. O Cauã é, é primordial, o meu sócio. Ele é 01 assim, de TikTok no Brasil. Eu não conheço ninguém que roda como ele. TikTok, eu aprendi com ele. Pra você ter ideia, na época ele, ele nem fazia drop, ele só vendia seguidor. E eu dei maior moral pra ele, ajudei ele na época de Facebook. E aí, hoje em dia, você vê como que é as coisas, velho. Eu aprendi TikTok com ele. Entendeu? É doideira isso. Mas o Dropship hoje, então, no TikTok tá vendendo? Assim, Muito. Né? TikTok vende demais, mas é interessante você começar com o Facebook. Anúncio na primeira página, quando o cara entra no TikTok? A pessoa entrou no TikTok, mas eles têm aquelas bolsas. Até muita gente, hoje em dia, tá usando influenciador pra vender no TikTok. Faz um videozinho ali, um case rapidinho. E roda lá no TikTok, porque as métricas, pra quem não sabe o que é métrica, são é, o, o que você paga pro, fei, pro Facebook, pro TikTok, mostrar os seus anúncios. Do TikTok é mais barato, porque é uma plataforma mais nova de, de anunciar. Então é mais barato você gastar lá. Exemplo, o que às vezes você gasta 50 reais pra vender no Facebook, um produto, no TikTok você vai estar gastando 15, 20 reais. Então, continue explicando aí um pouco dessa diferença de TikTok, Google e Facebook. O que, que os três são de tão importantes que cada um faz? O Google... Vamos começar pelo Google, tá? Porque muita gente hoje tá vendo que tem gente falando que tem que começar com o Google, não sei o quê. O Google é mais um projeto a longo prazo. Ali para quem tá começando, às vezes, não é interessante. Porque a pessoa precisa do caixa rápido, né? Para subir, testar mais produto e etc. Então não é interessante. O Google, ele tem até um ROI maior que o Facebook. O ROI, para quem não sabe, é um retorno do que você gasta ali com o anúncio. É até maior. Só que ele demora mais para começar a otimizar e começar a vender. Então por isso que é interessante começar pelo Facebook. O TikTok, como é uma plataforma nova... É mais barato para anunciar. Então, o custo é, pela compra, pela aquisição, é mais barato. Entendeu? Então, por isso que é interessante você começar pelo Facebook, depois pular para o TikTok e depois você vê de começar no Google. E por que, que você deu certo no marketing digital? Cara... Por... o motivo? É... Espera aí, deixa eu... Porque é, eu não fiquei ouvindo ninguém, não. Na época, eu acertei... Um... Eu, eu comecei a fazer uma duas, três vendinhas ou outra... E aí eu já meti o pé na escola. Eu já falei, eu vou sair da escola, porque eu quero... Você estudou? Eu sa... larguei no primeiro ano do ensino médio. 
Porque era isso que eu queria pra minha vida. Eu queria liberdade, ganhar dinheiro e ajudar minha mãe. Tô diploma, nada, né? Não tenho diploma, beleza? Não. Isso aí é. Mas não faça isso, tá, galera? Se tá, é, é, ó. Se continuar estudando, estuda, viu? Pelo amor de Deus, tá? É, não pense em sair da escola sem nem ter um. Ganhar. É porque eu queria muito isso pra minha vida mesmo. E, e, e eu saí da escola porque eu sabia que se eu saísse, eu ia focar naquilo 100% a mais que todo mundo. Entendeu? Por isso que eu saí da escola. So don't leave me alone.